దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం న్యాయం కోసం ఆశ్రయించేందుకు అత్యంత కీలక స్థానం రాజ్యాంగం అమల్లో వ్యక్తులు వ్యవస్థలు అతిక్రమణలకు పాల్పడితే పర్యవేక్షించి పరిరక్షించే ప్రతిష్టాత్మక పీఠం పౌరుల హక్కులకు సంపూర్ణ భద్రతనిచ్చే సముందంత వేదిక అక్కడ వచ్చే తీర్పు తిరుగులేనిది విలువైనది విశిష్టమైనది ఆ ఉత్కృష్ట ధర్మక్షేత్రం రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలను పరిష్కరిస్తుంది ప్రభుత్వాలు లేవనెత్తే విభేదాలను విచారిస్తుంది రాష్ట్రపతికి న్యాయ సలహాదారుగాను వ్యవహరిస్తుంది అదే ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షిస్తున్న సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిన ప్రారంభమైన సుప్రీం ధర్మాసనం ఆదివారం నాటికి డెబ్బై ఐదవ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టింది రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన రెండు రోజులకు ప్రారంభమైన అత్యున్నత న్యాయస్థానం దేశ ప్రజలకు న్యాయం అందించడంలో కీలక భూమిక పోషిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు డెబ్బై ఐదేళ్ల ప్రస్థానం నాటి నేటి పరిస్థితులు న్యాయమూర్తుల నియామకాలు తీర్పుల పరంగా వచ్చిన మార్పులు తీర్పులు ఆలస్యం అమ్మడానికి గల కారణాలను తెలుసుకుందాం భారతదేశంలో అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగం ప్రకారం పూర్తి స్వయం ప్రతిపత్తితో ఏర్పాటైన ఈ సర్వోత్తమ న్యాయస్థానం తీర్పులు దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ శిరోధార్యం పార్లమెంటు రూపొందించే శాసనాలు కార్యనిర్వాహక వర్గం అనుసరిస్తున్న విధానాలు రాజ్యాంగం ప్రకారం కొనసాగే విధంగా పర్యవేక్షించే బాధ్యత సుప్రీంకోర్టుది రాజ్యాంగ నిర్మాతలు సుప్రీంకోర్టుకు విశిష్ట అధికారాలు అప్పగించారు భారతదేశం ఏకీకృత సమీకృత న్యాయ వ్యవస్థను అనుసరిస్తుంది దాని ప్రకారం జాతీయ స్థాయిలో సుప్రీంకోర్టు దానికి దిగువన రాష్ట్ర స్థాయిలో హైకోర్టులు వాటికి దిగువన జిల్లా స్థాయిలో సబార్డినేట్ కోర్టులు కొనసాగుతాయి దేశంలోని న్యాయస్థానాలన్నీ సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తాయి ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన సుప్రీంకోర్టు పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిన ఏర్పాటవ్వగా ఆదివారం నాటితో డెబ్బై ఐదేళ్ల వసంతంలోకి అడుగిడింది ఈ నేపథ్యాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వజ్రోత్సవ వేడుకలను ప్రారంభించారు భారత్లో బ్రిటిష్ కాలం నుంచే న్యాయ వ్యవస్థ సేవలందిస్తుండగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టం ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఢిల్లీలో ఫెడరల్ కోర్టు ఏర్పాటైంది కాగా స్వాతంత్ర్యానంతరం పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున భారతదేశం సార్వభౌమ ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా ఏర్పడిన రెండు రోజుల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిన సుప్రీంకోర్టును ఏర్పాటు చేశారు సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసే ఉత్తర్వులకు దేశంలోని అన్ని కోర్టులు కట్టుబడి ఉండాలన్న నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి చట్టసభలు కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థలు తీసుకునే నిర్ణయాలను సమీక్షించి రాజ్యాంగ నిబంధనలకు విరుద్దంగా ఉన్న వాటిని కొట్టివేసే అధికారం సుప్రీంకోర్టుకుంటుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఎనిమిది ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు న్యాయమూర్తులు తొలిసారి సమావేశమవడంతో దాన్నే సుప్రీంకోర్టు అధికారిక ప్రారంభంగా గుర్తించారు ప్రస్తుతం కోర్టు నడుస్తున్న భవనం అందుబాటులోకి వచ్చేంత వరకు పాత పార్లమెంట్ భవనంలోని ఛాంబర్ ఆఫ్ ప్రిన్సెస్ లో సుప్రీంకోర్టు కొనసాగింది తొలినాళ్లలో కోర్టు ఏడాదికి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉదయం పది నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు తర్వాత మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి నాలుగు గంటల వరకు మాత్రమే సమావేశమయ్యేది అది క్రమంగా ఏడాదికి నూట తొంభై రోజులు పనిచేసే స్థాయికి చేరుకుంది తొలినాళ్లలో న్యాయమూర్తుల సంఖ్య ప్రధాన న్యాయమూర్తి సహా మరో ఏడుగురిగా మొత్తంగా ఎనిమిదిగా ఉండేది ఆ తర్వాత న్యాయమూర్తుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ పెరుగుదలను పరిశీలిస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో పదకొండు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఇరవై ఆరు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ముప్పై నాలుగు పెరిగింది సుప్రీంకోర్టు మొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా హరిలాల్ జే కానిక నియమితులయ్యారు ప్రస్తుతం యాభై అవ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా డివై చంద్రచూడ్ సేవలందిస్తున్నారు the fact that people approach it in large numbers speaks to how far we have succeeded in discharging that role today is not only a celebration of that one day when the supreme court came into being it also is a celebration of the decades worth of hard work by succeeding generations of judges and lawyers that went into making this a people's court 1950 supreme court petin tarvata anta mundu daaka ee federal court antunte vaallu federal court lo unde tvanti hedge kanai He was the first chief justice of independent constituted constitutionally acceptable as the first chief justice of this great country vartha patunnattu vallu patanjali shastri garu 
ఒక మేధావి వాళ్ళు తీర్పులు చదువుతూ ఉంటే బోల్డ్ ఫస్ట్ సెటప్ ఆఫ్ తీర్పులు రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాత అవి చదువుతుంటే చాలా చాలా గైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఉన్నవి అన్కోడిఫైడ్ హిందువుల గురించి వారు చేసిన కొన్ని తీర్పులు చూస్తుంటే చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది కోడిఫైడ్ హిందువులా వచ్చిన తీర్పులకు అన్కోడిఫైడ్ హిందువులా వచ్చిన తీర్పులకు చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది అట్లనే ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ మీద కానీ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ మీద కానీ అనేక రకాల కన్వెన్షనల్ యాక్ట్స్ మీద కానీ కామన్ కామన్గా ఉండేటువంటి ఈ కస్టమ్స్ మీద కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన తీర్పులు మాత్రం అమోఘం అనిర్వచనీయం సుప్రీంకోర్టు భవనం తిలక్ మార్గ్ లో పదిహేడు ఎకరాల స్థలంలో త్రికోణాకారంలో నిర్మితమై ఉంది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన అప్పటి రాష్ట్రపతి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు మరో నాలుగేళ్లకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది ఆగస్టు నాలుగున ఆయనే దీన్ని ప్రారంభిస్తూ న్యాయ దేవాలయంగా అభివర్ణించారు సుప్రీంకోర్టు చిహ్నంగా సారనాథులోని అశోకుడి స్థూపం నుంచి ధర్మచక్రాన్ని స్వీకరించారు ఈ చిహ్నం కింద న్యాయం ఎక్కడుంటే విజయం అక్కడే అని సూచిస్తూ యతో ధర్మస్థో జేహ అనే సంస్కృత సూక్తి ఉంటుంది కాగా ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలతో సుప్రీంకోర్టు భవనాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందని ఆ నిధులను బడ్జెట్ లో పొందుపరిచినట్లు వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు రాజ్యాంగ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా పనిచేసే సుప్రీంకోర్టు అధికారాలను రాజ్యాంగంలో ప్రస్ఫుటంగా పొందుపరిచారు రాజ్యాంగ నిర్మాతలు దాని ప్రకారం రాజ్యాంగంలోని ఐదో భాగంలోని నూట ఇరవై నాలుగు నూట నలభై ఏడు మధ్య గల అధికరణలు సుప్రీంకోర్టు నిర్మాణం న్యాయమూర్తుల అర్హతలు నియామకం అధికారాలు విధుల గురించి వివరిస్తాయి ఎంతో ప్రాముఖ్యతను కలిగిన సుప్రీంకోర్టు వజ్రోత్సవాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా డిజిటల్ సుప్రీంకోర్టు రిపోర్ట్స్ డిజిటల్ కోర్ట్స్ టూ పాయింట్ ఓ సుప్రీంకోర్టు కొత్త వెబ్సైట్ ను ప్రారంభించారు దీంతో దేశ పౌరులకు సుప్రీంకోర్టు డిజిటల్ వేదికలు తీర్పులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి డిజిటల్ సుప్రీంకోర్టు రిపోర్ట్స్ తో పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల పంతొమ్మిది విభాగాల్లో సుప్రీంకోర్టు విచారించిన ముప్పై ఆరు వేల మూడు వందల ఎనిమిది కేసులు డిజిటల్ ఫార్మేట్ లోకి రానున్నాయని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు కాగా పంతొమ్మిది వందల యాభై లో ప్రారంభమైన సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు విధులు సహా ప్రజలకు మరింత దగ్గరయ్యేందుకు అనేక మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి అందులో భాగంగా ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు విచారణ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు దీని ద్వారా సుప్రీంకోర్టులో జరిగే ఆయా కేసుల వాద ప్రతివాదనలు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు తీర్పు వెల్లడించే ప్రక్రియపై గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు అవగాహన పెరిగే అవకాశముంది దీంతో పాటు తీర్పులను ప్రాంతీయ భాషల్లోకి అనువాదం చేసేలా నూతన విధానాన్ని ఇటీవలే అమలు పరిచారు కృత్రిమ మేధతో రూపొందించిన భాషిణి మొబైల్ యాప్ ద్వారా తీర్పులను వినేలా దీన్ని రూపొందించారు దిగువ న్యాయస్థానాల్లో కూడా ఇలాంటి సాంకేతికతను ఉపయోగించి సామాన్య ప్రజల జీవితాలు సులభతరం చేయవచ్చు న్యాయస్థానాల తీర్పులు సులభమైన భాషల్లో రాయటం వల్ల సగటు ప్రజలకు మరింత మేలు జరుగుతుంది ఇదే విషయాన్ని వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో ప్రధాని మోదీ సైతం వెల్లడించారు డెబ్బై ఐదేళ్ల ప్రస్థానంలో ఎన్నో కీలక తీర్పులు వెలువరించిన సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా పనిచేస్తుంది అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా ఎప్పటికైనా ప్రజల సంక్షేమార్థమే ఆలోచించే సుప్రీంకోర్టు అవసరమైతే ప్రభుత్వాలకు మొట్టికాయలు కొట్టిన సందర్భాలున్నాయి ఇలా ఎన్నో ఎన్నెన్నో ప్రత్యేకతలు కలిగిన సుప్రీంకోర్టు రాబోయే రోజుల్లోనూ ప్రజలకు మరింత చేరువవ్వాలని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు పాటుపడాలని కోరుకుందాం